బుద్ధివేల్ దగ్గర అన్ని జర్నలిస్ట్ సంఘాలతో కలిపి బుద్ధివేల్ దగ్గర జాగా తీసుకున్నారు మన రాజేంద్ర నగర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ పక్కన రూరల్ డెవలప్మెంట్ అపార్ట్ ఉంది కదా అపార్ట్ పక్కన అందరూ అన్ని జర్నలిస్ట్ సంఘాలతో కలిసి జాగా చూసిండ్రు అయిపోయింది కొబ్బరికాయ కొడతాం ఉగాది కొబ్బరికాయ కొడతాం అన్నారు కొబ్బరికాయ దొరుకుతలేవా లేకపోతే జాగియాలు ఎవరు పోయిందో చూడు ఉగాది కొబ్బరికాయలు కొడతాం అన్నాడు కొబ్బరికాయలు దొరకకుండా పోతుందా కొబ్బరికాయలు దుకాణాలు లేకుండా వినే తెలంగాణలో దాంట్లో మీరు గమనించాల్సింది ఈ రోజు మనకి ఇస్తామన్న జాగా ఎవరి చేతి ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి ఇది ఎప్పుడు దాదాపు మూడున్నర మూడున్నర ఏళ్ళ కింద ముచ్చటి అనుకుంటే మూడున్నర దానికి సమాధానం కేసీఆర్ చెప్పాలి మూడున్నర ఏళ్ళ కింద చేస్తాను మూడున్నర ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు ఏమైంది మరి ఎందుకు ఇస్తాను అంటే చిత్తశుద్ధి లోపమే ఇప్పుడు కోర్టు స్వయంగా నిన్ను పిలిచి చర్చలు చేయమంటే ఆర్టీసీ కార్మికుల విషయంలో కోర్టు చర్చలు నీకు కోర్టు నిర్ణయాలు కనపడవు ఇంకా మిగిలిన అంశాల్లో చాలా అంశాల్లో కోర్టులు చెప్పినట్టే చేస్తున్నాను వందల ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కోర్టులు చెప్తే నువ్వు ఇంకోటి చేస్తున్నావు కోర్టులు చెప్పిన దానికి క్వైట్ కాంట్రడిక్షన్ పూర్తి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న అంశాలు నేను ఒక వంద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఒక్క జర్నలిస్ట్ విషయానికి వచ్చేసరికి కోర్టులు నీకు అత్యంత శిరోధార్యం అది అయిపోయింది సరే ఆ జాగ కాదు ఇంకో దగ్గర లేకపోతే దాంట్లో ఏమైనా జీవోల లోపాలు ఉన్నాయి ఇంకో మార్గం వివేకానుకుంటే ఎంత నీకు నేను క్లియర్ కట్గా జర్నలిస్టులు అంటే వాళ్ళు స్వయం ప్రతిపత్తితో ఆత్మగౌరవంతో బతకడం ప్రభుత్వానికి ఇష్టం లేదు టీఆర్ఎస్కు ఇష్టం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేన గత ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలోనే క్లియర్గా చెప్పింది తెలంగాణ వస్తే మూడు గదుల ఇళ్ళ ఇళ్ళ నిర్మాణంతో జర్నలిస్టులకు ఇస్తాము మేమే స్వయంగా నిర్మించిస్తాము అని అది హానర్గా అంటే ఒక గౌరవప్రదంగా ఉండే విధంగా జర్నలిస్టులు చేస్తామనే చెప్పింది హెల్త్ కార్డులు మనము సామాన్యమైన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారులు ఉన్నప్పుడు హెల్త్ కార్డుల పనితీరు మీకు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆరోగ్యశ్రీతో అంతకంటే ముందు జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ద్వారా అదే ప్రభుత్వంతో కేవలం మనం పద్నాలుగు వందల రూపాయలు కట్టి ఇంక ప్రభుత్వం మరో పద్నాలుగు వందలు కట్టి ఇరవై ఎనిమిది వందలు మూడు వేలతో ఇన్సూరెన్స్ చేసుకొచ్చింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉన్నత స్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి అందించిన అన్ని ఇన్సూరెన్స్ పథకాలు ఒక జర్నలిస్ట్కి అందినాయి ఇట్లాంటివి ఎన్ని చేసినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రమే చేసింది తర్వాత ఇండ్ల నిర్మాణం జర్నలిస్ట్ కాదు ఇప్పుడు పంజాగుట్టలో కానీ తర్వాత జర్నలిస్ట్ కాలనీ కానీ అంతకు తర్వాత గోపన్పల్లిలో కానీ ఏమన్నా ఇండ్ల జాగలు ఎక్కడన్నా జిల్లాల్లో మండలాల్లో కూడా ప్రభుత్వం తరపున జర్నలిస్టులు ఏమన్నా ఇండ్ల జాగాలు పొందిరంటే కేవలం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఆస్తులు లెక్కలతో సహా వాటిని కూడా త్వరలోనే వస్తాయి మన ముందుకు వాటిని రకరకాల సమాచారాలు సేకరిస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి అనేది వాళ్ళ వాటి మీద తప్ప మన కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలు కావచ్చు ఉద్యమకారులు కావచ్చు జర్నలిస్టులు కావచ్చు ఉద్యోగులు కావచ్చు ఎవరు వచ్చినా సరే ఇప్పుడు శత్రువులు ఇంకొకటి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అందరిని తప్పించుకుని తిరగడానికి ఏంటి అంటే ఏమన్నా ఏ మూలకైనా గిల్టీ భావం ఉంటే ఏమైనా నీకు అపరాధ భావం ఏమన్నా కనిపిస్తుందేమో అని కొంచెం ఏమైనా నీకులో ఇంకేమన్నా మనిషి మనిషి అనే వ్యక్తి బతుకుంటాం పూర్తి రాజకీయ నాయకుడే కాకుండా మనిషి మాత్రం ఎక్కడైనా బతుకుంటే అపరాధ భావం గిట్ట కనిపిస్తుందేమో తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నా అనుమ